Niemand weiß, wie der Coronavirus sich verhalten wird und wie wir darauf reagieren. Mit beiden zu lernen, informiert umzugehen, statt ängstlich in Panik zu geraten, das ist Risikokompetenz. Im Film Contagion bricht ein tödliches Virus aus und verbreitet sich überall auf der Erde. Es überträgt sich durch direkten Kontakt, ist nicht für jeden, aber dennoch einige tödlich und zwingt die ganze Welt zum Stillstand. Das klingt extrem nach der aktuellen Covid-19-Pandemie, aber der Film kam bereits 2011 heraus. Ich habe zwei Experten gefragt, wie realistisch der Film tatsächlich ist und welche Erkenntnisse man daraus für unsere heutige Situation ziehen kann. Ich bin Ralf Hertwig, ich bin Psychologe und arbeite als einer der Direktoren hier am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Ich interessiere mich insbesondere für Entscheidungsforschung, aber auch Risikowahrnehmung zum Beispiel. Ich bin Gerd Gigerenzer, Psychologe, Risikoforscher, emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin und Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Universität Potsdam. Beginnen wir direkt mit dem Anfang des Films. Wir sehen eine Montagesequenz, in der gezeigt wird, wie sich das Virus überträgt. Menschen berühren Türklinken, fassen sich ins Gesicht, überreichen Kreditkarten oder Arbeitsmappen. Ich wollte wissen, was macht es mit der menschlichen Psyche, wenn die Gefahr des Virus unsichtbar ist? Ja, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Was sind so Attribute von Risiken, die dazu führen, dass wir Risiken über- oder unterschätzen oder dass wir Risiken als besonders stark oder weniger stark wahrnehmen? Und ein ganz robuster Befund, dass Dinge, die wir nicht fassen können, die wir nicht sehen können, und das können Viren sein, können aber natürlich auch Strahlen sein, denken Sie an radioaktive Strahlen, dass das eher Dinge sind, die bei uns zu einer größeren Risikowahrnehmung führen. Also bei uns zu der Wahrnehmung führen, oh, das ist besonders gefährlich. Gefährlich. Also ich glaube, dass es der Umstand, dass wir etwa mit etwas Neuem zu tun haben und zwar etwas, was sehr viele Menschen in kurzer Zeit das Leben kosten könnte. Also ich glaube, dass es nicht alleine der Umstand ist, dass etwas unsichtbar ist, sondern man nennt es die Angst vor den Schockrisiken. Das ist ähnlich wie ein Flugzeugabsturz, löst Angst aus. Autounfälle berühren uns herzlich wenig, obwohl viel mehr Menschen sterben. Ja, das ist auch äh, ein wichtiger Punkt in dem Umgang mit dem Virus, dass die Information zu dem Virus am Anfang und ja auch jetzt noch für viele Leute eine lediglich, wenn sie so möchten, hypothetische Information ist. Das ist eine virtuelle Information, das ist eine abstrakte, eine deskriptive Information. Was wir wiederum aus der Risikoforschung wissen, ist, dass die persönliche Erfahrung mit einem Risiko, unser Denken über das Risiko und auch die Art und Weise, wie wir auf das Risiko reagieren, sehr stark verändern kann. Die nächste Szene im Film. Schon wenige Tage später ist das Virus weit verbreitet und wir sehen, wie Menschen beginnen Angst zu bekommen. Wir befinden uns im Eingangsbereich eines komplett überfüllten Krankenhauses und hören eine Stimme sagen, ich will jetzt sofort einen Arzt sprechen, ich muss wissen, ob er das hat, wovon sie in den Nachrichten berichten. Ich, ich, ich kenne die Situation in Italien nicht genau, ähm, um das zu beurteilen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere auch mit solchen Gefühlen jetzt in, in äh, italienische Hospitäler geht oder auch ähnlich reagiert, wenn er am Telefon heute ist und äh, sich einen Termin beim Arzt sucht und ihm gesagt wird, tut, tut uns leid, wir können sie im Moment nicht behandeln. Also ich finde es nicht erstaunt, in, in der Situation, dass Menschen so reagieren, äh, ist, nicht, ist nicht ungewöhnlich und wird in aller Wahrscheinlichkeit auch bei uns so sein. Risikokompetenz ist der informierte Umgang mit Risiken und Ungewissheiten. Und da gibt es Situationen, da kann man das leicht abschätzen. Man kann sich ausrechnen, was die Chance ist, sein Leben im nächsten Jahr auf der Straße zu verlieren. Das ist ziemlich stabil. Oder beim Flugzeugabsturz. Aber dann gibt es Situationen, wo man die Risiken nicht so berechnen kann. Zum Beispiel heute. In dem Moment, wo wir das Interview führen, niemand weiß, wie der Coronavirus sich verhalten wird und wie wir darauf reagieren. Mit beiden zu lernen, informiert umzugehen, statt ängstlich in Panik zu geraten, das ist Risikokompetenz. Der Chef der CDC, also des US-amerikanischen Zentrums für Seuchenkontrolle, spricht mit einem hochrangigen Offizier des Militärs. Das Ziel des Militärs ist es, Vorkehrungen für einen Lockdown zu treffen, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Die Angst ist, dass Tankstellen, Banken und Supermärkte gestürmt werden, wenn diese Information zu früh ans Licht kommt. Ich wollte wissen, wie realistisch diese Angst ist. Geheimhalten ist eigentlich meistens eine schlechte Idee, weil es wird irgendwann klar werden und das Vertrauen 
in der Regierung weiter unterminieren. Wir sind, glaube ich, sowohl die Politiker wie die Wissenschaft, aber auch die Zivilgesellschaft einig, dass das eine Situation ist, in der äh, Transparenz und Kommunikation so wichtig ist, wie es nie zuvor war. Ohne die Transparenz und die gute Kommunikation wird es sehr schwierig sein, die Menschen dazu zu bringen, solche Maßnahmen auch zu akzeptieren. In einer solchen Situation muss man, was man immer macht, gemeinsam machen. Solidarität ist ganz wichtig. Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Es ist oft so, dass man nicht genau weiß, welche Maßnahme soll man durchführen. Also soll man Schule schließen oder lieber nicht. Ja? Aber es ist wichtig, dass man sich einmal entschließt und dann die durchhält. Ja? Denn sonst wird keine Maßnahme ja, die Möglichkeit haben, zu funktionieren. Also natürlich idealerweise reagiert der Politiker am besten, der vorausschauend äh, agiert. Andererseits, finde ich, muss man aber auch mit bedenken, stellen wir uns mal vor, dass vor vier Wochen oder sechs Wochen die Politik in Deutschland oder in Europa mit den gleichen Maßnahmen reagiert hätte, wie wir sie heute sehen und wie wir sie heute akzeptieren. Ich habe Mühe, mir vorzustellen, dass das auf große öffentliche Akzeptanz getroffen wäre. Es gibt in der Entscheidungsforschung den Begriff von Accountability und Accountability bedeutet sowas wie ich muss die Entscheidung, die ich treffe, rechtfertigen können. Es führt häufig übrigens nicht zu guten Entscheidungen. Manchmal hat man aber ein Bauchgefühl und sagt, ich, ich weiß eigentlich, dass ich was anderes tun sollte. Dummerweise kann ich das aber nur mit meinem Bauchgefühl rechtfertigen. Und das macht es ganz schwierig, diese Entscheidungen umzusetzen, weil Bauchgefühl ist in der öffentlichen Diskussion nicht gut genug, um solche massiven Schritte zu ergreifen. Und das ist ein Dilemma für den äh, Entscheidungsträger. Vielleicht sind wir in der Zukunft besser darauf vorbereitet, weil nämlich wir alle als als Bürger besser verstehen, wie bedeutsam wenige Tage sein können in diesem Geschehen, was durch exponentielles Wachstum äh, gekennzeichnet ist. Exponentielles Wachstum ist tatsächlich was, was wir, womit wir Schwierigkeiten haben, uns das vorzustellen. Und das ist auch wichtig heute zu sehen, dass äh, wenn wir über dieses exponentielle Wachstum reden, dass es auch gutes Beispiele zu haben, um, um klar zu machen, es ist ernst und lass es uns ernst nehmen. Verstehen ist ein Wirksames Rezept gegen Fürchten. Die nächste Szene. Menschen kaufen im Supermarkt alles Mögliche ein. Desinfektionsmittel, Batterien, Taschenlampen, Essen für die nächsten Wochen. Ich glaube, das ist realistisch. Man kann aber Hamsterkäufe natürlich auch äh, als eine, erstmal als eine ganz vernünftige und rationale Reaktion sehen auf eine Situation von großer Unsicherheit. Ich möchte vorbereitet sein. Hamsterkäufe sozusagen per se zu verurteilen, ist in Anbetracht dessen, dass wir über zwei Wochen Selbstisolation ja sehr häufig reden, finde ich erstmal ein bisschen zu ähm, eindimensional. Hamster Käufe werden dann äh, problematisch und möglicherweise auch dann nicht mehr äh, prosozial, wenn sie sich auf Dinge stützen, äh, die insbesondere äh, ge äh, gebraucht werden, auch in anderen Sektoren, in anderen Domänen. Also wenn es um Schutzkleidung, um Artenschutz und ähnliche Dinge geht, Desinfektionsmittel, die möglicherweise gegenwärtig viel besser eingesetzt sind. Das Interessante dabei ist, dass verschiedene Kulturen andere Dinge hamstern. Die Amerikaner hamstern und kaufen im Moment Schusswaffen. Franzosen kaufen mehr Rotwein. Die Deutschen mehr <lacht> Toilettenpapier. Also auch hier Ausdruck der, der, persönlichen, der persönlichen Kultur und was jemand selber wertschätzt. Ja, und auch ein Ausdruck des Verhaltens von sozialer Imitation. Man macht genau das, was die anderen um einen machen, ohne notwendigerweise sehr viel darüber nachzudenken. Die nächste Szene. Matt Damon steht an, um Essensrationen vom Militär zu bekommen. Als jemand verkündet, dass es für heute nichts mehr gibt und die Leute bitte morgen wiederkommen sollen, stürmt die Masse den Wagen des Militärs. Einer Frau wird im Getümmel sogar ihre Ration aus der Hand gerissen. In dem Moment, wo Menschen in Panik geraten, entsteht eine neue Gefahr, die über die des Viruses hinausgeht. Und die kann genauso viel Schaden anrichten wie der Virus selbst. Was auch dazu führen kann, wenn Menschen panisch reagieren, dass sie auch nicht mehr prosozial, altruistisch oder an dem anderen interessiert reagieren, sondern dass wir sehr ähm, egoistisch reagieren. Man könnte natürlich sagen, das ist der, der, der angeborene Trieb des Menschen zum Überleben. Aber man sieht ja gerade, dass in bestimmten Kulturen dass dieser Antrieb sehr gut in, unter Kontrolle ist. Und das sind eher Kulturen, die oft gar kein wirkliches Wort für ich haben, sondern wo man denkt in Einheiten von zum Beispiel Familie oder größeren Einheiten. Also das hängt von der Kultur ab. 
wenn wir uns die gegenwärtige Situation angucken und übrigens auch in Regionen, wo offensichtlich die Knappheit der medizinischen Ressourcen bereits offenkundig wurde, kenne ich keine Berichte von, von dieser Art von ähm, Panikreaktionen. Das finde ich also zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine völlige äh, Hollywood-Übersteigerung der Realität. Einer der Befunde aus der Forschung ist, dass äh, die bestehenden Tendenzen, die Menschen haben, wenn sie altruistisch sind, dann wird durch die Panik eigentlich eher diese Reaktion verstärkt. Wenn sie aber eher selfish sind oder egoistisch, dann wird auch diese Reaktion verstärkt. Das heißt, dass das, was die Leute sozusagen schon mitbringen, als Grundpräferenz ist diejenige, die verstärkt wird. In einem Fernsehinterview wird der Chef der CDC, Lawrence Fishburne, von einem bekannten Internetblogger konfrontiert, der behauptet, dass bereits ein Heilmittel bekannt sei. Er sagt, die CDC würde diese Information bewusst vertuschen, damit die Pharmakonzerne mehr Geld machen können. Der Chef der CDC entgegnet, dass die Wirkung des homöopathischen Heilmittels schlichtweg noch nicht getestet wurde. Und auch über die aktuelle Zahl der Toten kann er einfach noch nichts sagen. Hat der Blogger womöglich recht damit, dass die Pharmakonzerne und das CDC unter einer Decke stecken? Und wie realistisch ist hier die Verteidigung des Chefs der CDC? Wir haben es schon bei der Schweinegrippe erlebt, dass äh, Tamiflu eingekauft worden ist von verschiedenen Ländern, gehortet worden ist, ohne dass man Nachweis hatte, dass Tamiflu gegen die schweren Konsequenzen von Schweinegrippe hilft. Und wir haben den Nachweis auch heute noch. Nicht. Und das war natürlich in der öffentlichen Diskussion, meine Güte, was für eine Verschwendung von Steuergeldern, was für ein Blödsinn, was für eine Überreaktion. Und das ist eigentlich genau das, was er hier beschreibt. Und was er sagt ist, ich möchte lieber derjenige sein, dem vorgeworfen wird, der hat überreagiert, als derjenige, der nicht genügend reagiert hat. Das Zweite, die Frage, wie viele Menschen sind gestorben? Die Antwort war, das können wir nicht genau wissen. Das ist auch eine ganz vernünftige Antwort. Einmal ist es schwer, die Toten zu ermitteln in so einem großen Land wie USA. Zweitens weiß man ja auch nicht, auch heute nicht, genau an was eine Person gestorben ist. Man äh, untersucht Verstorbene, ob sie Coronavirus haben. Und wenn es der Fall ist, werden sie als Corona-Tote gezählt. Man weiß aber nicht, ist die Person durch den Virus oder mit dem Virus gestorben. Und das ja. Letzte, was ich gesehen habe, das ist der äh, Therapie-Hype, also der natürlich in so einen Film eingebaut wird, wo wir im Moment meines Wissens keine Korrespondenz haben in Deutschland, dass irgendwelche Mittel angeboten werden, die nun äh, hier homöopathischer Art Weise, die angeblich helfen. Der Blogger ist am Ende des Films zu einer Berühmtheit geworden. Zwölf Millionen Menschen folgen ihm jetzt. Der Ruhm scheint ihm aber etwas zu Kopf gestiegen zu sein. Er trifft sich im Park mit einem Kontakt eines Pharmakonzerns. Dieser möchte, dass der Blogger seinen Followern vom offiziellen Impfstoff der CDC abrät, damit der Pharmakonzern mehr Produkte verkaufen kann. Doch das Ganze ist eine Falle. Sein Kontaktmann ist verkabelt und der Blogger wird festgenommen. Aktienbetrug, Verschwörung und fahrlässige Tötung. Viele Amerikaner denken, dass sie gegen die Regierung kämpfen müssen. Da ist dieser Film auch äh, typisch amerikanisch gestreckt an dieser Stelle. Es ist leider so, dass er nicht so unrealistisch ist. Also das ist ja nicht nur eine Verschwörungstheorie, sondern wenn ich das richtig verstehe, versucht der Blogger selbst Geschäft zu machen. Solche Personen können wirklich gefährlich sein für die Gesundheit. Das ist äh, etwas, was wir, ich glaube, heute schon sehen. Ähm, nämlich, dass es alle möglichen Verschwörungstheorien gibt, wenn so ganz außergewöhnliche Ereignisse passieren, die auch... Ähm, unsere ganze Aufmerksamkeit, fast die globale Aufmerksamkeit synchronisieren, gibt es zum einen ein großes Bedürfnis nach Erklärung. Verschwörungstheorien und übrigens nicht nur Verschwörungstheorien, sondern auch Falschinformationen, die haben, ich sag mal, fiese Merkmale. Und fiese Merkmale in dem Sinne, die sind interessant. Und in dem Sinne sind sie eigentlich sozusagen so gebaut, dass sie äh, intuitiv interessanter sind als äh, andere Informationen, die näher an der Wahrheit dran sind. Äh, man kann auch davon sprechen, dass auch Falschinformationen so einen virusgleichen Charakter haben. Und wenn Sie sich die wissenschaftlichen Untersuchungen äh, angucken, dann reden auch diese Untersuchungen über Fragen, wie verbreiten sich denn diese Falschinformationen? Was sind denn sozusagen die sozialen Netzwerke und was sind auch die Verbreitungsgeschwindigkeiten? Ich denke, es ist ein Mangel von Risikokompetenz, von Verständnis, dass man für eine Behauptung auch Nachweise braucht und auch Vertrauen in die Wissenschaft. Und das bedeutet nicht, dass die Wissenschaft nicht irrt, aber die Wissenschaft tut das Beste, die Wahrheit zu finden. In einer der letzten Szenen des Films wurde ein Impfstoff gefunden. Doch das Mittel kann nicht schnell genug hergestellt werden. Die CDC lost deswegen Geburtstage aus. 
je früher dein Geburtstag gezogen wird, desto eher bekommst du den Impfstoff. Auch hier wollte ich wissen, wie realistisch ist dieses Szenario? Also wir sehen jetzt eine Situation, die es wirklich auch aus einer entscheidungstheoretischen Perspektive interessant war, dass natürlich die Frage nach Fairness stellt. Also in diesen Situationen, wie soll da entschieden werden? Es ist ein ganz altes Prinzip, das auch weit in die Menschheitsgeschichte zurückreicht, zu sagen, Zufall. Zufall ist ein Würfel, der keinen, der keinen eingebauten Bias hat. Ob das jetzt in der Situation unbedingt das beste Prinzip ist oder auch das, das Prinzip, was am meisten akzeptiert würde, ist eine andere Frage. Also wenn Sie äh, beispielsweise an Organspende denken oder auch die sogenannte Triage, die auch in Italien äh, in manchen Regionen schon stattfindet, gibt es in der Regel eigentlich anhand von beispielsweise medizinischen Kriterien oder wenn Sie an den Untergang der Titanic denken, dass Kinder und Frauen als erste gerettet werden. Ob das gesellschaftlich die Regelung ist, die am meisten akzeptiert wird, ist eine offene Frage. Welche Entscheidungs Mechanismus und welche Entscheidungskriterien sind denn diejenigen, die auf das größte Maß an Akzeptanz stoßen würden und wo die Menschen dann auch den Eindruck haben, das ist wirklich fair und so sollte es sein. Oder, was ja auch noch übrigens eine andere Frage wäre, soll das denn eine Entscheidungsregel sein, die also automatisiert ist oder soll es eine Person sein? Weil man kann sich ja auch vorstellen, dass man möchte, dass der Arzt die Entscheidung trifft und nicht ein Algorithmus. Okay, Nachdem wir uns jetzt einige Szenen aus dem Film angesehen haben, wollte ich abschließend wissen, was wir aus dem Film mitnehmen können. Was können wir hier lernen, um gemeinsam die Corona-Pandemie zu bewältigen? Eine Krise wie diese im Film oder die wir heute haben, kann man nicht alleine bewältigen. Dazu braucht man eine Gesellschaft, die sich zusammenschließt, die solidarisch ist und gemeinsam handelt. Das schließt aus Hamsterkäufe. Das schließt aus andere äh, egoistische Maßnahmen, die am Ende der Gemeinschaft mehr Schaden als nutzen. Habt da nur die Hoffnung, dass äh, jeder, der jetzt Informationen verbreitet, insbesondere in den sozialen Medien, sich über die potenzielle Wirkung der Informationen auch ähm, im Klaren ist. Und dass wir uns alle bemühen, äh, möglichst äh, die Informationen, die wir verbreiten, auch zu verifizieren, sicherzustellen, dass die richtig sind. Mit gemeinsamer Kraft kann man eine solche Krise bewältigen, auch wenn es einige treffen wird. Es gibt viele Formen, wie wir Sozialkontakte aufrechterhalten können, auch äh, virtuelle Sozialkontakte. Das heißt, es geht eigentlich nicht in erster Linie um soziale Distanz, sondern geht um physische Distanz. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man auch vielleicht in der Sprache darauf achten sollte, eben nicht von sozialer Distanz zu reden, sondern wirklich von körperlicher Distanz. Vielen Dank an Ralf Hertwig und Gerd Gigerenzer. Dankeschön, dass Sie bei diesem Interview mitgemacht haben. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Wenn ihr jetzt noch mehr sehen wollt, dann schaut gerne bei mir auf dem Kanal vorbei, Dr. Watson. Da habe ich einem Molekularbiologen auch einige Szenen aus dem Film gezeigt. Da geht es dann etwas mehr um das Virus und die Krankheit selber. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt neugierig. Euer Cedric.